bienvenidos nuevamente al canal, me da mucho gusto verlos por aquí. Continuando con videos de receta, te traigo este que espero te guste. Se trata de cómo preparar los tamales de mole en hoja de maíz. Espero que sea uno de tus favoritos. Yo te comparto lista de ingredientes, el paso a paso y las fotos al final. Si tienes dudas, recuerda decirme aquí abajo en comentarios si te gustó esta receta y pedirte que compartas en tus redes sociales para que más gente lo vea. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo te deseo lo mejor, te mando un un beso y nos veremos muy pronto en el siguiente video. No te lo pierdas. Bien, para comenzar esta receta yo tengo por aquí este rollito de hojas de maíz, las cuales pues vamos a ir separando una por una de esta forma y lo siguiente vamos a llenar una ollita con agua y las vamos a poner a remojar ahí las vamos a dejar por un buen rato en lo que nosotros preparamos la masa y preparamos los ingredientes que va a llevar nuestro tamal ok ya sean verdes de mole de rajas de dulce entonces es lo primero que vamos a realizar poner a remojar la bien ya tengo por acá las hojas remojando como les decía las vamos a dejar mientras cocinamos y preparamos la masa bien para nuestros tamales de mole yo tengo por aquí mole en polvo es más o menos un cuarto lo vamos a utilizar todo porque quiero que sea abundante eh, el mole verdad para que no esté muy seco el tamal voy a utilizar una barra de chocolate dos ajos y media cebolla lo colocamos en la licuadora Agregamos esto y le vamos a poner dos tazas de caldo de consomé, del caldito que va a salir del de pollo, ¿ok? O bien, si hacen carne de puerco, también nos sirve el caldito, ¿ok? Le colocamos el caldo y licuamos. Lo siguiente que vamos a realizar es poner a cocinar la carne, la de su preferencia. Pollo, puede ser también carne de puerco o falda, ¿verdad? Eh, para que podamos eh, desmenuzar. Entonces, yo en esta ocasión eh, voy a utilizar pollo para mis tamales. Les vamos a poner eh, media cebolla y una cuchara, así, sopera de sal. Okay. Vamos a dejar que se cocine y en cuanto esté el pollo vamos a deshebrar y también vamos a ocupar el caldito que sale. Okay. Ahora, mientras se cocina vamos a preparar la masa con la que vamos a realizar los tamales.
Bueno, lo siguiente yo tengo por aquí ya mi vaporera. Eh, le he puesto agua hasta donde marca eh, la línea. Y posteriormente vamos a colocar la rejilla. De esta forma, ¿ok? Una vez que ya tenemos la rejilla en la parte de abajo, lo siguiente que voy a realizar es colocar hojas de maíz. De una hoja grande la vamos a ir cortando para hacer una base y cubrir la circunferencia que tiene nuestra vaporera. Cubrimos bastante bien, pues nos debe de quedar así. Bien, vamos a preparar la harina de los tamales. Por cada kilo que utilicemos de harina, vamos a utilizar medio de manteca. Yo por aquí tengo 3 kilos ya en, en un recipiente donde vamos a amasar. ¿okay? Entonces por acá tengo kilo y medio de manteca. Y bien, eh, la manteca de cerdo la pueden sustituir si no es de su agrado o no la encuentran por manteca vegetal. También es la misma cantidad por cada kilo medio de manteca. Luego vamos a utilizar Royal para medir, vamos a necesitar una cuchara cafetera y posteriormente necesitamos a la mano un vaso con agua. También, como les decía al principio, cuando estábamos cocinando uh, las pechugas, vamos a necesitar el caldito de pollo. ¿vale? Para, eh, pues una vez que eh, suba la masa, agregarle el caldo y ya después pasar a prepararlos, ¿ok? Entonces, bien, vamos a agregar la manteca. Toda la manteca la vamos a, a colocar. Bien, ya que tenemos la manteca... Aquí adentro con la harina, lo siguiente que vamos a necesitar es quitarnos todos los objetos como anillos, reloj, pulseras, para poder amasar, ¿ok? Y las manos súper limpias. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Les recomiendo que amasen solo con una mano para que la otra nos ayude a pasar lo demás, ¿verdad? Lo que nos hace falta, el caldo de pollo... Este, el royal, posteriormente la sal, con una mano pues es más que suficiente con esta cantidad de harina. Si, si hiciéramos una cantidad mayor, bueno, pues necesitaremos de otra persona que eh, nos agregue el resto de los ingredientes mientras uno amasa. Bien, lo siguiente que yo te recomiendo es, para amasar y que tu masa suba rápido, es tomar la masa, voltearla y como que golpearla, ¿ok? Para generar como un poquito de aire, de presión hacia abajo. Así la amaso yo. Y rápido sube, ¿ok? Como sabemos que la masa ya subió y ya está preparada para eh, pues agregarle eh, lo que es eh, el caldo. Bueno, pues vamos a tomar una bolita y la vamos a colocar en el vaso. Si nuestra bolita de harina sube, la masa ya está lista. Espero se pueda apreciar. Ok, vamos a volver a intentarlo. Ya hay una que está flotando, pero por si sí, las dudas, a esta ya subió súper rápido. Ya cuando notamos que la 
masa o la harina ha subido en nuestro vaso, en este momento vamos a empezar a agregar el royal. El royal es para que el tamal esponje. Voy a colocar una cuchara y media de royal aquí a mí. A mi recipiente, ¿verdad? Aquí a la harina. Y voy a empezar a agregar el caldo. Que no nos quede muy aguada. Debe quedar una consistencia pues cremosa. Bien, cuando la harina ya está preparada, ya le colocamos el caldito de pollo. Ahora el siguiente paso, si es que vamos a realizar tamales de dulces, es separar la harina. ¿Ok? Vamos a colocar en, otra, en otro recipiente un poco de la masa. Porque esa masa se tiene que endulzar. En dado caso de que no quieras hacer de dulce, bueno, pasamos a colocar la sal, ¿ok? Más o menos así. A esta le vamos a colocar un poquito más de sal. Una vez que colocamos la sal, um, la incorporamos bastante bien, probamos. Si ven que le hace falta, pues agregamos un poquito más. Una vez que tenga eh, la salecita, ¿verdad? Al gusto de uno, estaría lista nuestra harina para comenzar a envolver nuestros tamales con los guisados que ya realizamos. ¿Ok? Salsita verde, de mole y de rajas. Bien, ahora vamos a preparar los tamales de mole. Vamos a colocar nuevamente la harina aquí. Nuestra masa que ya preparamos algo así si los quieren más gorditos pues les ponen más eh, de la masa ok colocamos pollo y el mole cerramos Y retiramos la punta en dado caso de que esté más larga. De esta forma. Y los vamos colocando en nuestra vaporera. Así paraditos.
Bueno, con las hojas que nos sobra, vamos a comenzar a cubrir esta parte para que guarde el calor. Y después vamos a poner un paño, una servilleta de cocina, de esas de tela. De esta forma cubrimos y tapamos con la tapa de nuestra vaporera y dejamos cocinar por alrededor de una hora a hora y media. Bien, vamos a checar los de mole, a ver qué tal están, hay que tener cuidado de no quemarnos. Bien, vamos a abrir el tamal, si sí, se desprende de la hoja, quiere decir que ya está. Ok, miren así se ve, y como pueden darse cuenta pues ya no se pega la masita a la hoja. Ya está listo para servir. Bueno, pues así nos quedan los tamalitos de mole. ¿Qué les parece? Uy, oh, quedaron súper deliciosos. Espero que puedan probar la receta. Si tienen alguna otra duda, déjenme saber aquí abajo en comentarios si les gustó. Y bueno, como siempre, te agradezco tu visita. Muchísimas gracias. Te dejo las fotos a continuación para que lo puedas apreciar mucho mejor. Si te animas, compárteme tu foto en mi página de Facebook. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Hasta el siguiente video. Cuídate. Bye.